Hi everyone, welcome to Kinney's class. Today we will discuss about your 8th lesson of science, motion. Shall we start? Chapter 8, motion. Motion is one thing, it's a challenge. We have learned a lot about this, right? In everyday life, we see some objects at rest and others in motion. We have to say, 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 റെസ്റ്റിൽ ആണല്ലേ അതിന് യാതൊരു ചലനവും ഇല്ല ബേഡ്സ് ഫ്ലൈ ഫിഷ് സിം ബ്ലഡ്സ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ വെയിൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് കാസ് മൂവ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് മോഷനിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അല്ലേ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് അതായത് ഇതെല്ലാം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അതേസമയം ട്രീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ അതിന് യാതൊരു ചലനവും ഇല്ല അത് ഒരിടത്ത് തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ആറ്റം സ്മോളിക്കോൾസ് പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ഗാലക്സീസ് ആർ ഓൾ ഇൻ മോഷൻ അപ്പം ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ചലിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് വി ഓഫൺ പെർസീവ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ടു ബി ഇൻ മോഷൻ വെൻ ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം അതായത് നമ്മളൊരു വസ്തുവിന് മോഷനിലാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് അതിൻ്റെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിനനുസരിച്ച് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ആ വസ്തു മോഷനിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വെൻ വി ഓഫൺ പെർസീവ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ടു ബി ഇൻ മോഷൻ വെൻ ഇസ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് അല്ലെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അല്ലെ ചലനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിന് മോഷനിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ എവർ ദെയർ ആർ സിറ്റുവേഷൻസ് വെയർ ദി മോഷൻ ഈസ് ഇൻഫെർ ത്രൂ ഇൻഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഇൻഫെർ ദി മോഷൻ ഓഫ് എയർ ബൈ ഒബ്സർവിങ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രീസ് നമുക്കിപ്പം എയർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ എയർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് നമുക്കവിടെ ഒരു ഇലയുടെ അനക്കം കാണുമ്പോൾ അല്ലെ ഇല ചലിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ പറക്കുന്നു പോകുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ ആ എയറിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് വാണ്ട് കോസസ് ദി ഫിനോമിന ഓഫ് സൺറൈസ് സൺസെറ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് സീസൺസ് ഇപ്പം സൺറൈസ് സൺസെറ്റ് ഇതെല്ലാം മോഷനിലാണ് അല്ല ചലനത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ കാരണം നമുക്കറിയാം അവിടെ സൂര്യൻ ഒരു സമയത്ത് കിഴക്കുതിക്കുന്നു നേരെ നൂണാകുന്ന സമയത്ത് നേരെ മുകളിൽ വരുന്നു വീണ്ടും അത് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൺ അവിടെ ചലനത്തിലാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ സൺ അവിടെ ചലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ മോഷൻ കൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ വൈ ഡോൺ വി ഡയറക്ട്ലി പെർസീവ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദി അർത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ചലനം നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഭൂമി ചലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ മോഷൻ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് മേ അപ്പിയർ ടു ബി മൂവിങ് ഫോർ വൺ പേഴ്സൺ ആൻഡ് സ്റ്റേഷണറി ഫോർ സം അതർ അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കുറേ പേർക്ക് തോന്നാം കുറേ പേർക്ക് അത് സ്റ്റേഷണറി അതായത് നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നാം അതിന് കാരണം എന്താണ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഓടുന്ന ഒരു ബസ് അല്ലേ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണ് ഓടുന്ന ഒരു ബസ് ആ ബസ്സിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മരങ്ങളെല്ലാം പുറകിലേക്ക് ഹൈ സ്പീഡിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ബട്ട് ആ മരത്തിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതെന്താണ് ആ മരം അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഉണ്ടോ അതിന് ഒരു യാതൊരു മോഷനും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഫോർ ദി പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ മൂവിംഗ് ബസ് ദ റോഡ് സൈഡ് ട്രീസ് അപ്പിയർ ടു ബി മൂവിംഗ് ബൈ വേഡ്സ് എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദി റോഡ് സൈഡ് പെർസീസ് ദ ബസ് സെലോങ് വിത്ത് ദി പാസഞ്ചേഴ്സ് ആസ് മൂവിംഗ് ഇപ്പം റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ബസ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ബസ്സും ബസ്സിലുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സും മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബട്ട് ആ ബസ്സിനുള്ളിലുള്ള ഒരു പാസഞ്ചർ അയാളുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റൊരു പാസഞ്ചറെ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അയാൾ ആ ബസ്സിനുള്ളിൽ ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അയ് അയക്ക് യാതൊരു സ്
സർക്കുലർ പാത്ത് അപ്പം മോഷൻസ് നേർരേഖയിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലർ പാത്ത് ചുറ്റും അതായത് ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന മോഷനുമുണ്ട് സം മേ റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് എ ഫ്യൂ അതേഴ്സ് മേ വൈബ്രേറ്റ് ചിലത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ മറ്റുള്ളത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ദെയർ മേ ബി സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ഷാൽ ഫസ്റ്റ് ലേൺ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള അതായത് നേർരേഖയിലുള്ള മോഷനെ കുറിച്ചാണ് ചലനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വി ഷാൽ ഓൾസോ ലേൺ ടു എക്സ്പ്രസ് സച്ച് മോഷൻസ് ത്രൂ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് ലേറ്റർ വി ഷാൽ ഡിസ്കസ് വെയ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ക ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് സർക്കുലർ മോഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നേർരേഖയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള ഒരു മോഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ദെൻ സർക്കുലർ മോഷനിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാന കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മോഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ യൂണിഫോം മോഷൻ നോൺ യൂണിഫോം മോഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിസ്കസ് വെദർ ദി വോയ്സ് ഓഫ് യുവർ ക്ലാസ് റൂം ആർ ആറ്റ് റസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ മോഷൻ റസ്റ്റിലാണോ മോഷനിലാണോ ഒബിയസ്ലി നമുക്കറിയാം അത് റസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ യു എവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ദി ട്രെയിൻ ഇൻ വിച്ച് യു ആർ സിറ്റിങ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു മൂവ് വൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ട്രെയിൻ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അതായത് അത് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ചലിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് സി ബി എസ് ഇ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് ദ ട്രെയിൻ ഇൻ വിച്ച് യു ആർ സിറ്റിങ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു മൂവ് വൈൽ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആ റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് സമീപത്തൂടെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഒരു ട്രെയിൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൈ സ്പീഡിൽ ഒരു ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും മീൻസ് ആ സമീപത്തുകൂടി പോകുന്ന ആ ട്രെയിൻ അല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതായത് അത് മോഷനിലാണെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് യെസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് യെസ് If another train on adjacent line is running, then we feel that our train is moving in the direction opposite to that of the moving train. If we move the train in the direction opposite direction, we move the train in the direction opposite direction. We move the train in the rest of the train. We move the train in the rest of the train. We move the train in the rest of the train. we sometimes are endangered by the motion of objects around us especially if that motion is erratic and uncontrolled as observed in a flooded river a hurricane or tsunami on the other hand adayathu ipo oru aniyandrita motion unda niyandritamayittulla motion undu adu pole thane aniyandritamayittulladu undu aniyandritamayittulladu anengil adinte phalamayittu undaavunnaanu ee flood allengil tsunami adu pole ulla dharana sambhavangal okke alle on the other hand controlled motion can be a service of human beings such as in the generation of hydroelectric power nal niyandritamayittulla motion de phalamayittu undaagunnathana hydroelectricity nalladokke appo adu namukku athyavashyamana alle describing motion motion endana we describe the location of an object by specifying a reference point oru vasthuvinte ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു റഫറൻസ് പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ലെറ്റ് എസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ബൈ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് എ സ്കൂൾ ഇൻ എ വില്ലേജ് ഈസ് ടു കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് ഓഫ് ദി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വി ഹാവ് സ്പെസിഫൈഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ദ റഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് അപ്പം നമ്മളിപ്
രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നോർത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അവിടുത്തെ എന്ത് റഫറൻസ് പോയിൻ്റ് അപ്പം നമ്മളൊരു റഫറൻസ് പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വി കുഡ് ഹാവ് ഓൾസോ ചോസൺ അതർ റഫറൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ കൺവീനിയൻസ് ദർ ഫോർ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് വി നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ എ റഫറൻസ് പോയിൻ്റ് കോൾഡ് ദി ഒറിജിൻ അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റഫറൻസ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നു ആ റഫറൻസ് പോയിൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് മോഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ വെൻ ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്ത് റഫറൻസ് ടു എ പോയിൻറ്റ് മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് ദി മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതായത് നേർരേഖയിലുള്ള ചലനം അതാണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഷൻ വി ഷാൽ ഫസ്റ്റ് ലേൺ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദിസ് ബൈ ആൻ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ദി മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് മൂവിങ് എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് പാത്ത് ദ ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇസ് ജേണി ഫ്രം ഒ വിച്ച് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് റഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് അതായത് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ റഫറൻസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ് എ ബി ആൻഡ് സി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഓരോ എ ബി സി ഈ പോയിൻറ്റ്സിൽ കൂടി അത് കടന്നു പോകുന്നു ആറ്റ് ഫസ്റ്റ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് മൂവ് ത്രൂ സി ആൻഡ് ബി ആൻഡ് റീച്ചസ് എ ദെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ബൈ കെലോങ് ദ സെയിം ബാത്ത്സ് ദ റീച്ചസ് സി ത്രൂ ബി അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എയിൽ ഓയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സി ബിയിൽ കൂടി എയിലെത്തുന്നു തിരിച്ചത് ബിയിൽ കൂടി സിയിലെത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഓയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പം കിലോമീറ്ററിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഓ മുതൽ എ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് ദെൻ അവിടെ നിന്ന് എയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സിയിലേക്ക് അതെത്തുന്നു അതായത് സി മുതൽ എ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എ മുതൽ സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒ മുതൽ എ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് എ മുതൽ സി വരെ അല്ലെങ്കിൽ സി മുതൽ എ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ നമുക്ക് സബ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഒ മുതൽ സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സി മുതൽ എ വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എ മുതൽ സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഒ മുതൽ എ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് എ മുതൽ സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ബൈക്ക് വേളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എ മുതൽ സി വരെയാണ് വരുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ പ്ലസ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വി നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ഓൺലി ദി ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആൻഡ് നോട്ട് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പം നമ്മളവിടെ ഡയറക്ഷൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടുത്തെ ആ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ദർ ആർ സെർട്ടൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ സ്പെസിഫൈങ് ഓൺലി ദർ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടി ഈസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രം ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഫൈനൽ പൊസിഷൻ സി ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫ്രം ദി ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഒ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് എളുപ്പ വഴിയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വെച്ചു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നേർ രേഖ മീൻസ് വളച്ച് കെട്ട
അത് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ആ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ രണ്ട് കിലോമീറ്ററിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ കൂടി അര കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും അപ്പം ആ ഷോർട്ട് കട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനിഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടും ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടും അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഇനിഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പോർഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ എക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പേഴ്സും നിങ്ങളെല്ലാവരും കയറി കാണുക താങ്ക്